各位朋友，大家好，欢迎来到春晚讲坛。冬天的菜，通通是七月底八月初播的，那就是说它在秋天生长。那八月份、九月份遇到的一个重大的挑战就是虫害问题。这个虫害除了鼻涕虫以外，那第二号害虫就是菜青虫，它造成的危害和这个鼻涕虫很接近，就什么呢？两大危害。第一个，可以在八月份菜苗出来以后。在两天之内，让这个小菜苗彻底消失，造成缺苗。第二个，即便菜苗长到这个九月底、十月初，也会可可能被它咬得千疮百孔。那怎么辨别到底是鼻涕虫或是菜青虫呢？我们原来说了，鼻涕虫的话，它会在这个呃菜上或者地面上留下这个线状的发白的这个痕迹，你白天去烤看是看不到的。那鼻涕虫呢，会在这个它被咬、被它咬的这个菜叶子上，留下暗绿色的颗粒状的这个东西，这就是虫的粪便。那虫子白天能不能找到？鼻涕虫很难找到，菜青虫是一定能找到的，只是说一定要小心。为什么要小心呢？它呢，它的颜色和菜的颜色是几乎是一模一样的。那菜青虫是什么呢？菜青虫是我们平常看到菜地里面飞来飞去的那个。白蝴蝶长的卵所孵化出的幼虫，它是嘴角是口气，刚出来的幼虫，它大概卵就是一毫米左右。在1020的时候，它主要在叶子背面这个危害，这个时候食量小，不明显，菜叶上只是会看到小小的这个孔。但是到了30以后， 4 0 5 0它食量食量很大，会在一月之间。造成非常明显的破坏，到这个时候，人们发现它的危害的时候，实际上已经晚了。那怎么去预防它呢？那我们就说要针对它的这些特点来进行预防。菜粉蝶最大的特点就三个：第一个，发现危害的时候已经晚了，从一毫米大小，长到差不多有三到四厘米那么长，这个时候。等你看到危害，实际上它虫口已经很多了，这是这是第一个特点。第二个特特点就是它繁殖力特别强，它繁殖力多强呢？菜粉蝶一年它繁殖四到九代，也就是说，在气候冷凉的地方，像加拿大，它一年大概繁殖四代左右；在温暖的地方，它就可以繁殖九代。那长卵怎么样呢？一只菜粉蝶长卵最少的可以长二十厘。最多的可以长五个粒，这样算下来就不得了。另外一个，菜粉蝶属于这个抗药性积累非常快的这个一种虫子，也就是说，比如说我们用农药来喷，表面上看非常有效，但是呢，这个农药会很快失效，因为举个比例，它的抗药性怎么发展的？有一百只菜青虫，我们打了药以后死了九十九只，那剩下来的这一只。它的后代到第二年，你用同样的药，对它就没有什么用处，就杀不了它。菜青虫危害的蔬菜是什么呢？它主要是以十字花和蔬菜为主，它特别喜欢甘蓝和芥菜类，也会偶尔危害这个胡萝卜和南瓜的嫩叶。所以我们在预防当中要重点观察这个甘蓝类、芥菜类，它发生的时间呢，就是全年都可以发生。但加拿大冬季就，呃，这个就不会了。但是两个时间最明显的就是一个是初夏，也就是五六月份；另外一个是八月份、九月份。其中以九月份特别严重，有的时候会造成回产，让你整个小苗缺了。那菜青虫这么厉害，有哪些繁殖方法？那说起来，繁殖方法无非是农业繁殖，那就是说要合理布局，呃，这个不要轮，呃，不要连坐，要以这个缺子、辣椒、西红柿。这些他不喜欢的作物渐重。第二个物理繁殖，物理繁殖，呃，无非是黑光灯捕杀这个成虫，或者说播种后盖防虫网。那第三一个生物繁殖，生物繁殖的话，呃，放这种寄生蜂，或者是喷这个孙菌杆菌，呃，青虫菌等等。但生物繁殖的话，措施在我们庭院种植当中不可行，实施不了。那第四个化化学繁殖。在美国和这个中国是有有效的农药的。
，但是在加拿大，你买不到，也不能用。原因是什么呢？它的抗重性积累非常严重，这个你单代用了以后，下一代就不一定管用。何况我们在加拿大还买不到，所以我不太主张用这个方法。如果大家去网上查这些资料，会有很多自媒体做这个，呃，放大招，所谓用草木灰让这个菜青虫去绝迹，能不能做到？不能做到，为什么呢？刚才我们说了，菜青虫它的最早的一零、二零、三零虫是在叶子的背面，这个你撒草木灰，草木灰很难扫到叶子的背面，这是第一。第二一个，下雨或者浇水，你撒上的灰又被冲走了，但是它虫卵或小虫是在叶子的背面，你不可能是每天都去撒，或者说是呃这个呃往背面去撒。第二个就是以虫治虫，那就什么呢？把这个煮到的菜青虫捣碎，兑成水，再喷上去，让这个菜青虫趋避。这个的话不太现实，为什么呢？等你能抓到可以捣碎的菜青虫的时候，它实际上对你的菜已经形成危害了。那呃，说了也白说。第三个就是用呃石灰水，百分之一到三的石灰水溶液，或者洗衣粉水溶液，或者辣椒水去喷，有没有作用？有作用。但是一样的，你不可能就说是呃隔三差五就去喷这些东西。这些方法没有重视预防，防治效果有限。我的方法就是五点：第一点，田野清洁。既然它的这个蛹是粘在旧叶子上，残留以后掉在土里面，这样传代的，作为传播源。那我们就记得，在蔬菜收获以后，或者收获之前，这个种地之前，一定要把表层的这个。呃，这个地面要清理一下，任何的杂草杂物，先在一个角落挖一个大坑，清理以后把它深埋，埋在坑里，有多深？三十公分以下。如果这个时候有任何的这个它的蛹残留在这个叶子上，那埋下去以后它出不来的，就消灭了这个传染源。所以这个呃，这个、工作其实很重要的。第二个，把西红柿，把这些茄科。西红柿、辣椒、茄子这全国的蔬菜，和十字花科的蔬菜，白菜啊、芥菜啊、甘蓝啊，间隔着种，就是不要说你你这个这个全部十字花科菜连在一块，你分开种，就说，呃，这个一块白菜，一块这个西红柿，一块茄子，这样叉开种，这样的话可以起到这个对菜粉类的一种去就阻隔作用，能显著减少这个菜粉类的这个感染。第三一个。育苗的时候，最好是采取这个花盆育苗。为什么花盆育苗？花盆育苗面积小，我们好控制。用小小一张防虫网盖上去，就可以避免这个菜粉蝶把卵产到这个菜苗上。那第四一点就是什么？我们摘下去十字花科蔬菜以后，一定记得把防虫网及时的盖上去，而且一定要盖严。因为今天这个我推荐这个方法以后，不少朋友都跟着做。但是呢，依然有有人这个菜青虫还是发生了。怎么发生的呢？我自己我发也也发觉，就是在一个角落盖防虫网的时候，那个角落刚好被这个没压严，被风吹起来。果然一个星期以后，那菜也只缺了一找，有有这个菜青虫。所以在我们盖防虫网的时候，关键是要盖严。还有一点，我曾经看到这个 YouTube 的视频，有人说。这个用这个 bird netting 可以防这个菜粉蝶，其实这是不对的，因为这个 bird netting 的眼很大，这个孔差不多就是方方一厘米左右，它防不了菜粉蝶的。另外就是最后一点就是，到了八月份，八月底九月初，特别九月初的时候，要每天都观察一下这个菜苗，首先观察甘蓝类、芥菜类，看有没有叶子缺损，如果有叶子缺损，特别上边带的这个。呃，暗绿色的这个虫屎的时候，及时去找，不难找。比如说是鼻涕虫危害，它上边没有虫屎，你往上去找。那如果如果是鼻涕虫，一找一个种；如果是菜青虫，它上边有虫屎，你往上找不到。白天仔细看，它一定是在那个有虫屎的地方、叶子缺的地方，不超出五厘米远。通常是在叶脉中间这样斜着，呃，一抓到一条。往往可以抓到七八条、十条，就照这种方法
，所以我把这个蔡青同志控制下来了，呃，才有今天的这个满满的收获，没有虫害。我希望大家也可以做到这一点，以后做到冬天依然有自己种的菜吃。谢谢大家的观看，祝大家种植愉快，身体健康。